Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome to my online class. Today is completing sentences to the class. This is my fourth time before you. In my previous three classes about completing sentence, I have already discussed about phrases, clauses, and some rules. Today, I want to discuss some special rules about completing sentence. Dear learners, आशा करी ए रूल गुलो प्रयोग करे नोटन नोटन बात को तोड़ी करते पार बे एवं खूब ऑल पोस्ट हमारे मध्य ही तुमरा इंग्लिश दे पारदर्शी होयुट बे, ओके? I hope you will enjoy the whole class with full attention. Let us start first. Viewers, I am going to talk about use of sins. I am going to talk about 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 sins. एवं ये शूत्र के प्रयोग करे अमरा कथा बोलते पार वो बाक्को तो इरिकोटे पार वो एवं इंग्रजी अमर कासे एकदम शोहोस होए जावे तो प्रथम ही आशो सिंसे अमरा दुई टी प्रयोग देख बो अमरा तो दी कौनो कोनो सेंटेंसेर माजे सिंसेर प्रयोग देखी तेरे प्रथम रोल टो अमदर की होवे अमरा तो दी सिंसेर प्रथम अंशे प्रेजेंट � अथवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर देखी ताहले ऑपर अंकों के पास्ट इंडेफिनिट टेंसर उपांतर करते होंगे विषय एक दूने स्पष्ट हो सिंसर एक प्रांते अर्थात प्रथम अंक से जो दिया हम रा देखी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो शेखियते तुम्हारे अवश्य ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एवं एक सबजेक्टर पर एक भार्बर बेस फर्म मूल फर्म थक एक अबजेक्ट थक अर्थात सबजेक्ट बियन प्लस अबजेक्ट दिस इज द स्ट्राक्चर अफ प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस ए करता थार्ड पार्सन हम तक बार्बे शेषे एक एस बाई एस जो कर तो सिंसर एक प्रान जो एरक प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस देखी तेल अपर प्रान पास इंडेफिनिटेंस रूपान्तर करब पशापी सिंसर एक पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर देखी अर्थात सबजेक्ट सबजेक्ट अनुजाई हैब अथवा हेज ए मूल भार्वर पास पार्सल फन एरपर एक्सटेंशन अबजेक्ट जो थे से क्षेत्र में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिसाब से ग्रहण करब तेल सिन्सर एक प्रान अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर हम अपर अंश के अवश्य पास इंडिफिनिट टेंसर रूपान्तर करब जस्ट एर दुईट उदाहरण एखे लिखे रेखे एक ख्याल करो इट इज मेनी इयर सेंस आई डैश उथ इन ब्राकेट टू कम टू डाका जदि ये सेंटेंस टी एक विश्लेषण करी तेल देखते पा ये सेंटेंसटर मध्य खान सेंसर प्रयोग रही है कीसर प्रयोग आोल तो सेंस तो सेंसर प्रथम अंश देखो इट इज लेखा इट सबजेक्ट एखे इज हे भार अर्थात प्रेजेंटेंस एखे भार टू बर एक फर्म देस और एखे मूल भार आकार प्रयोग आट प्रेजेंट इंडेफिनिटेंसे तेल क्यी करते अवश्य अपर अंश के पास इंडेफिनिट टेंसर रूपान्तर करते हैं तर मैंने अंश के जो शून्य स्थान देव ब्राकेटे भर एक भार देखने इनफिनिटी भार तैरि टू जुक्त भार तेल के सेंसर पर एक अर्थपूर्ण वाक्य तैरि करार्जन एक फाइनिट भार्वे प्रयोजन मूल भार्वे प्रयोजन और से क्षेत्र में से भार्ट अवश्य ही मैंने रखते हैं पास इंडेफिनिट टेंस तेल एखान उत्तर तो केम C A M E अर्थात ये काम बार बेर पास पर मुझे चाहे came तो ये हमारे किधर लो it is many years since I came to Dhaka I came to Dhaka एक है ना two उठे गलो two infinitive जोन नो किंतु हमारे since है तो जुकत हुए से ये अंशे हमारे एक है ना इनफिनिटी भार पे दौड़ करना एक है ना हमारा मूल भार पे प्रोजेक्शन ये अंश रहा बहुत शोई पास पर जेतो since है आगे अंश रहा है से present tense तो ये हमारे रईट फर्म्स अब भार नियम तैरि हो गल एवे आसो हमें एक ही वाक्य के आर जो कम्प्लीटिंग सेंटेंस हिसाब करी तेल क्यों विषय दाड़ो 
এবার দেখো একই সেন্টেন্স লেখা আছে ইট ইজ মেনি ইয়ার সিন্স এখানেও সিন্সের প্রয়োগ আছে এবং এদিকে একটা লাম্বা করে ফাঁকা জায়গা দেওয়া আছে ঢের চিহ্ন দেওয়া আছে তো এখন এই অংশে আমি কি তৈরি করব এই অংশকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমাকে অবশ্যই সিন্সের নিয়মের কাছে আসতে হবে আমার খেয়াল করতে হবে আমি দেখব যে সিন্সযুক্ত অংশের আগের ভার্বটি কোন টেন্সে আছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে কাজে এখানে আমাকে অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রূপান্তর করতে হবে তাহলে অর্থপূর্ণ করার জন্য ইট ইজ মেনি ইয়ার সিন্স এটা অনেক বছর আগে আই কেম টু ঢাকা আমি ঢাকায় এসেছি তাহলে আমি সেই অর্থে আই কেম টু ঢা কা আমার সেন্টেন্সটা অর্থপূর্ণ হয়ে গেল অর্থাৎ সিন্সযুক্ত সেন্টেন্সের একটা অংশে প্রেজেন্ট টেন্স অপর অংশে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো যদি আমরা একই সূত্র অনুযায়ী এখানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট না হয়ে সিন্সের প্রথম অংশে যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের দেখি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে কি কর্তার পরে হ্যাভ হ্যাস এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্সুল ফর্ম যদি এই অংশটাকে আমরা দেখি তাহলেও কিন্তু আমরা অপর অংশকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সই রূপান্তর করব তাহলে লক্ষ্য করে বারে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট এখানে এই হ্যাভ এবং পাস্ট হ্যাভ রয়েছে এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্সুল ফর্ম রয়েছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে এই সিন্যুক্ত সেন্টেন্সে তাহলে অপর অংশ কী করতে হবে আমাকে অর্থাৎ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমাকে এখানে যে ভার্টি রয়েছে ডাই এই ডাই বার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডায়েট তাহলে উত্তরটা হবে ডি আই ই ডি আশা করি তোমরা সবাই স্পষ্ট হয়েছ বিষয়টি নিয়ে যে সিন্সের এক প্রান্তে যদি আমরা দেখি সিন্সের এক প্রান্তে বা এক পাশে যদি আমরা দেখি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে অথবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে তাহলে অপর অংশকে আমরা অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রূপান্তর করব তো এই হিসাবে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট অনেক বছর অতিক্রম হয়েছে সিন্স হিজ ফাদার ডায়েট তাহার বাবা মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে তার বাবা মৃত্যুবরণ করেছে অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই জাতীয় বাক্য তৈরি করার জন্য দেখো কম্পিটিং সেন্টেন্সে কী বলতে সেখানে আমরা একই সেন্টেন্সকে আবার এখানে লিখে দিলাম লেখার পর এখানে সেন্স প্রয়োগ করলাম এইবারে কম্পিটিং সেন্টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমার এই জায়গাটাকে পূর্ণ করতে হবে এই কম্পিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমার খেয়াল করতে হবে সিন্সের অপর প্রান্তের অবস্থাটা কেমন তাহলে এখানেও হ্যাপ রয়েছে পাস্ট রয়েছে অর্থাৎ পাস্ট সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে আমাকে সাবজেক্ট আনতে হবে এবং ভার্বের একটা পাস ফর্ম দিতে হবে এবং এক্সটেনশন দিয়ে বাকি অংশকে আমাকে সমাপ্ত করতে হবে তাহলে এখানে দেখো আমরা ঠিক উপরে এই সেন্টেন্সটা লিখে দিলেই কিন্তু আমাদের এই কাজটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স হিজ ফাদার ডায়েট ঠিক আগের নিয়মে তাহলে আমরা এই দুইটি সূত্রের মধ্য দিয়ে আমরা প্রথম একটি অর্থাৎ সূত্রকে প্রয়োগ করলাম সূত্রটা হচ্ছে যে সিন্যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের হয় তাহলে আমরা সিন্সের অপর অংশকে আমরা অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রূপান্তর করব ঠিক একইভাবে আমরা এই সূত্রটাকে প্রয়োগ করলাম দুইটা উদাহরণের মধ্য দিয়ে এবং একটা রাইট ফর্মস অফ ভার্বের নিয়ম এবং একটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের নিয়ম দিয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এই বাক্যগুলিকে আবার যদি আমরা কারোর সাথে কথা বলতে যাই তাহলে আমরা ঠিক এই সিন্সটাকে প্রয়োগ করে আমরা দুই পাশে বাক্য তৈরি করে আমরা কথা বলতেও পারব এরপর আসি আমরা দ্বিতীয় সূত্রে সিন্সের এক্ষেত্রে আমরা যদি কখনো দেখি সিন্সের প্রথম অংশ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের আছে তাহলে অপর অংশকে আমরা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তর করব কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে পয়েন্ট রিমেম্বার দ্যাট সিন্সের প্রথম অংশ যদি আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের দেখি তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশকে অর্থাৎ পরবর্তী অংশকে আমরা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্টেন্সে রূপান্তর করব তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিটের গঠনটা কি সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্বের একটা পাস্ট ফর্ম এরপরে অবজেক্ট আর পাস্ট পারফেক্টেন্স মানে কি সাবজেক্ট এরপরে হ্যাড এরপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসল ফর্ম এই ফর্মের দিয়ে তখন আমাকে বাক্য তৈরি করতে হবে জাস্ট তার দুইটা আমি উদাহরণ লিখে রেখেছি এবারে খেয়াল করো ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার সিন্স এই বাক্যের ভিতরে কিন্তু সিন্সের প্রয়োগ আছে এবং দেখো এখানে ওয়াজ লেখা আছে ওয়াশ হচ্ছে ভার্ব টু বি এর পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ এম এবং ইজের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াস তাহলে যেহেতু এখানে সাবজেক্ট ইট রয়েছে ভার্ব এখানে অর্থাৎ ওয়াজ রয়েছে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আছে সিন্সের অপর অংশ কী করতে হবে অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তর করতে হবে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে কি অর্থাৎ সাবজেক্ট থাকবে এরপরে হেড আনতে হবে আর মূল ভার্বটিকে পাস্ট পার্টিসল ফর্মে রূপান্তর করতে হবে তাহলে উত্তরটা হবে হ্যাট আর মিটের পাস্ট পার্টিসল
তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স দে ফার্স্ট হ্যাড মিট আমরা যখন বাক্যটাকে সঠিকভাবে লিখতে যাব তখন আমরা এই হ্যাডটা ফার্স্টের আগে প্রয়োগ করব তাহলে সেন্টেন্সটা আরও সুতি মধুর হবে যদি আমরা বলি দে হ্যাড ফার্স্ট মেট দে হ্যাড ফার্স্ট মেট তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু আরও সুন্দর হলো মানানসই হলো এবং গঠনগত সুন্দর হলো এবং অর্থপূর্ণ হলো এরপরে আসো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হিসাবে তৈরি করতে যাই তাহলে আমরা এই একই বাক্য দিয়েই কিন্তু আমরা এই শূন্য স্থানটাকে পূরণ করতে পারি তাহলে এখানেও সিন্সের প্রয়োগ রয়েছে এবারে শূন্য স্থান রয়েছে এই শূন্য স্থানটিতে যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটাকে আমাকে অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো দে হ্যাড ফাস্ট আর মিটের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে মেট একটা ই এম ই টি মেট ওকে নেক্সট আর একটা উদাহরণ খেয়াল করো একই রকমের বাক্য ইট ওয়াজ লং সিন্স এখানেও কিন্তু সিন্সের প্রয়োগ রয়েছে ইট ওয়াজ লং সিন্স এখানে ওয়াজ এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে নিয়ম অনুযায়ী আমাকে কী করতে হবে অপর অংশকে পাস্ট পারফেক্টেন্স নিতে হবে আর পাস্ট পারফেক্টেন্স মানে কি এখানে আমার একটা হ্যাড প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ আই হ্যাড এরপরে এই সি বার্বের পাস্ট পার্টসল ফর্ম হচ্ছে সি সিন তাহলে আমাকে লিখতে হবে পাস্ট পার্টসল ফর্মটি অর্থাৎ সিন এস ডাবল ই এন তাহলে কী দাঁড়ালো ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড সিন হার লাস্ট এটা অনেক দিন আগে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল জাস্ট এই জাতীয় বাক্য আমার তৈরি করার জন্য আমি প্রথম অংশে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স প্রয়োগ করব এবং সিন্সের পরবর্তী অংশকে আমরা পাস্ট পারফেক্টেন্সে রূপান্তর করব ওকে তাহলে ঠিক যদি আমরা এই বাক্য কী দিই আবার আমরা কমপ্লিটি সেন্টেন্স তৈরি করতে যাই তাহলে দেখো বিষয়টা কী দাঁড়ায় ইট ওয়াজ লং সিন্স এখানে সিন্সের প্রয়োগ রয়েছে এবারে লাম বাক্যটা একটা ড্যাশ দেয়া আছে এই শূন্য স্থানটিতে আমাদের কী করতে হবে একটা অনুরূপ একটা বাক্য তৈরি করতে হবে প্রথম অংশতে মিল করে তাহলে আমরা ঠিক উপরে এই বাক্যটা লিখে দিলেই এটাও কিন্তু কমপ্লিটি সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আই হ্যাড সিন হা লাস্ট আই হ্যাড সিন হার লাস্ট জাস্ট ইনকমপ্লিট বাক্যকে পরিপূর্ণতা জ্ঞাপন করলো কিসের মাধ্যমে বলো তো অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্টেন্সের মাধ্যমে তো আলোচনা করতে করতে আমি একদম শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি এবারে সর্বশেষ একটা বাক্য পাঁচ নম্বর একটু খেয়াল করো ইট ওয়াজ ফাইভ ইয়ার সিন্স এটা পাঁচ বছর আগে এটা বলছিলাম অনেক বছর আগে এবার বলছিলাম দীর্ঘদিন আগে এবার একটা নির্দিষ্ট বছরের কথা উল্লেখ করলাম ইট ওয়াজ ফাইভ ইয়ার সিন্স ঠিক অনুরূপভাবে যেহেতু এই সিন্সের আগে এখানে আমাদের কি রয়েছে বলো তো পাস্ট ইনডিমিটেন্স রয়েছে তাহলে অপর অংশকে অবশ্যই কী করতে হবে পাস্ট পারফেক্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এই সাবজেক্টের পরে আমার কী আনতে হবে একটা হেড আনতে হবে আর যে বারটি থাকবে তাকে আমরা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মে রূপান্তর করব অর্থাৎ সি স সিন পূর্বের সেন্টেন্সের মতো এখানেও সিন লিখতে হবে এস ডাবল ই এন আবার যদি আমাদের দেখা যায় এই সেন্টেন্সটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় তাহলে একটা অংশ গ্যাপ দেওয়া থাকবে আর একটা অংশ তৈরি করা থাকবে আমার লক্ষ্য করতে হবে সেন্টেন্সটা সিন্স যুক্ত কি না তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার এক এক করতে আমি এই পাঁচটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টাকে স্পষ্ট করলাম আমরা ভবিষ্যতেও যখন আমাদের সামনে কখনো সিন্স যুক্ত সেন্টেন্স পড়বে তখন আমাদের খেয়াল করতে হবে সিন্সের প্রথম অংশে কোন টেন্স দেওয়া আছে যদি প্রথম নিয়ম অনুযায়ী প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের দেখি তাহলে অবশ্যই পরবর্তী অংশকে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে রূপান্তর করব নাম্বার টু যদি আমরা সিন্সের প্রথম অংশকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের দেখি তাহলে অপর অংশকে আমরা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তর করব ঠিক এভাবে আমরা পরবর্তীতে যত সেন্টেন্স আমাদের সামনে সিন্যুক্ত আসুক না কেন আমরা এই সূত্র দিয়ে প্রয়োগ করব ভিওয়ার্স আমার ক্লাসগুলি দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে পরবর্তী নতুন নতুন ক্লাস পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি বাজিয়ে আমার পাশে থাকবে আর পূর্বের ক্লাসগুলি না পেয়ে থাকলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা সহজেই দেখে নিতে পারবে থ্যাংক ইউ ফর বিং কানেক্টেড উইথ মি আল্লাহ হাফেজ